हेलो एवरीवन वेलकम टू एस वन कोचिंग सेंटर एस वन कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी की क्लास में एक नया चैप्टर को देखने वाले हैं जिसमें आज की क्लास में हम लोग ग्रंथि ग्लैंड के बारे में जानेंगे किसके बारे में ग्लैंड के बारे में जानेंगे ठीक है तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा देखिए चलिए सबसे पहली बात है कि ग्लैंड ग्रंथि ग्रंथि है क्या कहते किसको है ग्रंथि तो देखिए यह जो है एक थैले के आकार की रचना होता है जो ग्लैंड होता है यह क्या एक थैला की जैसा एक रचना होता है ठीक है जिसमें से एंजाइम या हार्मोन निकलता है और वो थैले में या तो एंजाइम हो सकता है या तो हार्मोन हो सकता है तो यही दोनों चीजों को रखने वाला जो चीज होता है वही ग्लैंड या ग्रंथि कहलाता है ठीक है मतलब सीधा सीधी अगर आप समझिएगा तो ग्लैंड ग्रंथि का मतलब क्या होता है थैला जिसमें कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए उस थैले में तो इसमें दो ही चीज रहता है एक एंजाइम रहता है और दूसरा हारमोन रहता है ठीक है तो या तो एंजाइम रह सकता है या तो हार्मोन रह सकता है ये दोनों में से कुछ भी रह सकता है उस थैले में तो यही कहलाता है ग्लैंड या ग्रंथि कहलाता है ठीक फिर उसके बाद देखिए ग्रंथियां जो है वो जो ग्लैंड है वो तीन प्रकार का होता है जो ग्लैंड है जो ग्रंथियां है वो तीन प्रकार का होता है और तीनों को हम लोग डिटेल से जानेंगे कौन कौन होता है तो देखिए एक होता है बहिश्रावी ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं ठीक है एक होता है अंतस्रावी ग्रंथि जिसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं ठीक है और एक होता है मिश्रित ग्रंथि और एक होता है मिश्रित ग्रंथि जिसको हम लोग मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड बोलते हैं तो ये तीन ग्लैंड होता है जो तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग बही श्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे देखिए यहाँ पे बही का मतलब ऐसा नहीं कि उस शरीर के बाहर में कोई काम होगा नहीं ये भी अंदर में ही रहता है लेकिन इसका नियम अलग होता है ठीक है तो देखिये बही श्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है तो इससे एंजाइम निकलता है देखिए दो चीज हम बोले थे कि ग्लैंड में दो ही चीज निकल सकता है या तो एंजाइम निकलेगा या तो हार्मोन निकलेगा ठीक है तो जिसमें एंजाइम निकलेगा वो बहिश्रावी कहलाएगा ठीक है मतलब बहिश्रावी का मतलब क्या होता है कि इसमें एंजाइम निकलेगा ठीक है इनके नलिका पाया जाता है क्योंकि इसमें नलिका जो ड्यूट होता है वो ड्यूट पाया जाता है ठीक है बहिश्रावी क्या आता है ड्यूट पाया जाता है और इसमें एंजाइम निकलता है लेकिन अंतस्रावी में क्या होता है एंजाइम नहीं निकलता है उसमें हारमोन निकलता है अंतस्रावी में क्या होता है हार्मोन निकलता है और इसमें जो ड्यूट होता है जो नलिका होता है वो नहीं पाया जाता है ठीक है तो ये दोनों में कॉमन डिफरेंस है अंत और बहिश्रावी में तो आपको एक चीज याद रखना है कि बहिश्रावी का मतलब क्या होता है इसमें एंजाइम निकलता है और इसमें नलिका पाया जाता है यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस ग्रंथि में एंजाइम निकलता है तो बहिश्रावी ग्रंथि में एंजाइम निकलता है ठीक है उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि अतः इनका मार्ग निश्चित होता है और जो बहिश्रावी होता है इसमें जो नलिका पाया जाता है ना इसमें नलिका में जो एंजाइम निकलता है तो उसका मार्ग जो होता है उसका जो रास्ता होता है वो क्या होता है वो निश्चित होता है बहिश्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता है देखिए एक कॉमन फैक्ट याद रखिएगा कि बहिश्रावी में जो एंजाइम निकलेगा वो जाकर के क्या होगा रक्त से जो खून होगा ब्लड से वो जाके कनेक्शन नहीं होगा उससे जाके नहीं मिलेगा जैसे एग्जाम्पल अगर हमारे मुंह से लार निकल रहा है तो लार में क्या कोई खून से जाके मिलता है नहीं जो कान का वैक्स होता है वैक्स निकलता है कान से वो भी किसी ब्लड से टच नहीं करता है उसके बाद मान लेते जो पसीना निकलता है वो भी किसी से ब्लड से टच नहीं करता उसके साथ ब्लड फ्लो निकलता है अगर हम मान लेते उल्टी करते हैं तो उल्टी करने के बाद जो भोजन हमारे शरीर से बंदर से जो बाहर आता है उसमें भी कोई ब्लड नहीं रहता है तो मतलब ऐसा चीज जिससे में क्या हो मतलब ऐसा जिसमें कोई एंजाइम तो निकलता हो लेकिन उसमें क्या हो कोई ब्लड टच ना हो खून उसमें कोई टच नहीं हो तो वही कहलाता है बहिश्रावी ग्रंथि एक्सो क्राइन ग्लैंड कहलाता है ठीक है इसको पहचानने का सबसे मस्त नियम क्या है कि ये ब्लड से टच नहीं करेगा चाहे इसे जैसे जैसे मान लेते हैं नाक में जो शिवम होता है वो शिवम निकलता है चिपचिपा जैसा तेल्य पदार्थ जैसा उसमें भी क्या होता ब्लड तो नहीं निकलता उसके साथ तो वो भी क्या हो बहिश्रावी ग्लैंड हो जाएगा ठीक है तो बहिश्रावी ग्लैंड का मतलब ही क्या होता है इसमें एंजाइम तो निकलेगा लेकिन इसमें ब्लड में जाकर को नहीं मिलेगा ठीक है आई होप क्लियर हो गया अगर बहिश्रावी ग्लैंड तो चलिए अब हम लोग अंतस्रावी इंडोक्रेन ग्लैंड के बारे में जानते हैं देखिए ये क्या होता है अभी जस्ट बताए कि इसमें हार्मोन निकलता है बहिश्रावी में एंजाइम निकलता था और अंतस्रावी में हारमोन निकलेगा इसमें नलिका जो ड्यूट होता है वो नहीं पाया जाता है ठीक है अतः इनका मार्ग निश्चित नहीं होता अतः इनका जो मार्ग था वो निश्चित नहीं होता वो कहीं पर भी जाकर निकल सकता है कहीं भी शरीर के अंदर से वो निकलता है इसका कोई मार्ग फिक्स नहीं है ठीक अंतस्रवी में क्या है कि इनका कोई मार्ग फिक्स नहीं है इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में जाकर मिल जाता है वही बताए कि इससे जो हार्मोन निकलता है 
वो क्या होता रक्त में जाके मिल जाता है जो बहिश्राई में एंजाइम निकल जाता वो रक्त में जाके नहीं मिलता था लेकिन अंतस्त्राई में जो हार्मोन निकलता है ये जाके रक्त में क्या होता है मिल जाता है ठीक जैसे एग्जाम्पल देखिए कि हाइपोथेलेमस ग्लैंड हो गया पिंजियल ग्लैंड हो गया थाइराइड ग्लैंड हो गया पाराथाइराइड ग्लैंड हो गया थाइमस हो गया एडिन हो गया गोनाड हो गया पीयूष हो गया तो ये सब जो है ये सब है अंतस्रावी ग्रंथि आता ठीक है तो ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से जानते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या हाइपोथेलेमस हाइपोथेलेमस के बारे में जानते हैं ठीक है हाइपोथेलेमस क्या है तो यह भी ये क्या है अंतस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है यह जो हाइपोथेलेमस होता है यह क्या करता है यह अभी अंतस्रावी है अभी जस्ट बताया कि हाइपोथेलेमस क्या है एक अंतस्रावी है जो क्या करता है जो अंतस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है जो शरीर में जो हार्मोन जो स्रावित होता है उसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है एक्साइटेड करता है कौन तो हाइपोथेलेमस कहता है देखिए उसके बाद क्या पिनियल ग्लैंड पिनियल ग्लैंड यह क्या होता है कि देखिए जो दोनों आंख होता है ना जो दोनों आंख के जो बीच में जो होता है जो हेड होता है कपाल होता है उसी के बीच में ये पाया जाता है थर्ड आई के जैसा ही काम करता है पिनियल ग्लैंड ठीक है इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है पिनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है यहाँ से देखिए जो पिनियल ग्लैंड होता है इससे एक हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलाटोनिन नामक हार्मोन ठीक है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलता है तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है ये आपका पिनियल ग्लैंड से निकलता है ठीक है इसका क्या काम है मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो निकलता है पिनियल ग्लैंड से ये क्या करता है नींद लाने में सहायक होता है देखिएगा किसी किसी को जल्दी नींद आ जाता है तो इसका मतलब क्या था कि इसमें जो मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का काम ही है नींद लाना ठीक है समझ गए चलिए अगला क्या है कि थाइराइड जिसको अवट्टू ग्रंथी बोलते हैं क्या है कि थाइराइड या जिसको हम लोग अवट्टू ग्रंथी बोलते हैं यह जो शरीर का सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथी है कौन तो थाइराइड अवट्टू भी इसको बोलते हैं जिसको देखिए ये दो नाम है या तो इसको अवट्टू ग्रंथ बोल सकते हैं या तो थायराइड ग्रंथ ही बोल सकते हैं ठीक है जो यह क्या है यह सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथी है सवाल यहां से पूछ सकता है एग्जामिनर कि शरीर का सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथ कौन सा है तो अंतस्रावी ग्रंथी सबसे बड़ा थाइराइड या अवट्टू ग्रंथ ठीक है यह गुलाबी रंग के एच के आकार का होता है या कैसा होता है थायराइड ग्रंथी जो है वो होता कैसा है तो यह गुलाबी रंग का होता है और एच के आकार का होता है ठीक है थायराइड ग्रंथी है यह क्या करता है जो पीयूष ग्रंथी के अधीन कार्य नहीं करता एक पीयूष ग्रंथि है जो इसके बाद हम लोग जानेंगे तो पीयूष ग्रंथि के नीचे यह काम नहीं करता है ठीक है ये अपने में ही खुद का एक मास्टर है कौन थाइराइड ग्रंथि इस ग्रंथि को थालरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि थाल रोक्सिन नामक हार्मोन जो है कहां से निकलता है तो थाल रोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से ठीक है थाल रोक्सिन नामक हार्मोन कहां से निकलता है तो थाल रोक्सिन नामक हार्मोन जो है यह आपका थायराइड ग्रंथि से निकलता है और अभी जस्ट बताए कि मेलाटोनिन नामक हार्मोन कहां से निकलता है तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है आपका पिनियल ग्लैंड से ठीक है वो थाल रोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है कहां से तो थाइराइड ग्रंथि से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि थाइराइड से थाल रोक्सिन हार्मोन निकलता है ठीक है जो करता क्या है ये थाल रोक्सिन नामक हार्मोन जो निकलता है थायराइड ग्रंथि से तो ये इसका काम क्या है इसका मुख्य काम क्या है इसका मुख्य काम है कि रक्तचाप को नियंत्रित करना जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है थालोरोक्सी नामक हार्मोन जो कहां से निकलता है तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है ठीक है आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि फूल या सूज जाता है इसी को देखिएगा कि जो गर्दन होता है गर्दन में यहाँ पर बहुत सारा फूल जाता है फूला हुआ लगता है जो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है वो ग्रंथि जो फूल जाता है जिस बीमारी को घेंघा बीमारी कहते हैं ठीक है तो घेंगा बीमारी कैसे होता है तो घेंगा बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होता है ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग देखें कि पारा नाम है पाराथाइराइड ठीक है यह क्या है तो यह ग्रंथि रक्त में क्लेशियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है ठीक है देखिए ये जो ग्लैंड चैप्टर है ना यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा देखिए यहाँ से फिर एक क्वेश्चन निकल सकता है कैलेशियम तथा फास्फोरस की जो मात्रा होता है जो हम लोग शरीर में जो कैलेशियम लेते हैं जो फास्फोरस लेते हैं पोषण के थ्रू तो उसमें से जो कैलेशियम और फास्फोरस नियंत्रित करने का काम कौन करता है तो कैलेशियम और फास्फोरस को नियंत्रित करने का काम करता है आपका कौन पाराथायराइड ग्रंथि कौन करता है तो पाराथायराइड ग्रंथि क्या करता है तो कैलेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा को नियंत्रित कंट्रोल करता है ठीक है यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे रहता है और अभी जस्ट इसके पहले जो बताया जो थायराइड ग्रंथि है उसके जस्ट पीछे में रहता है आपका 
पैराथायराइड ग्रंथि जो क्या करता है जो रक्त होता है जो ब्लड होता है उसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है पैराथायराइड ठीक है जो रहता है थायराइड के पीछे ठीक है इसकी संख्या चार होती है जो पैराथायराइड है इसकी संख्या टोटल कितना है चार है चार संख्या होता है पैराथायराइड का चलिए अब हम लोग जानते हैं थाइमस थाइमस के बारे में ठीक है ये थाइमस कहाँ रहता है तो देखिए थाइमस जो है ये होता है वक्ष गुहा जिसको छाती बोलते हैं तो ये छाती में या वक्ष गुहा में रहता है थाइमस का मुख्य काम है क्या तो थाइमस का मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण करना देखिएगा कि किसी छोटे बच्चे में वो दिन में एक ही बार अगर खाता है तो फिर भी वो दिन भर अच्छे से रह लेता है क्यों क्योंकि ये छोटे बच्चे में जो थाइमस होता है ये इसकी मात्रा ज्यादा होता है वो खुद है खुद अपने शरीर के अंदर खुद ब खुद क्या होता है प्रोटीन का निर्माण कर लेता है जिससे उसको भूख का एहसास क्या होता नहीं होता है ठीक है लेकिन उसके बाद पंद्रह वर्ष की अवस्था के बाद जो होता है वो क्या होता है ये थाइमस ग्लैंड की जो कैपेसिटी होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है ठीक है जिससे क्या होता है प्रोटीन की मात्रा शरीर में कमी होने लगता है जिससे हम लोग क्या करते हैं भोजन तरह तरह का भोजन लेना शुरू कर देते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वगैरह हो तो ये काम है थाइमस का ठीक है तो थाइमस का मुख्य काम क्या है समझ गए थाइमस का मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण करना जो कहाँ पाया जाता है तो वक्ष गुहा छाती में पाया जाता है ठीक है और ये पंद्रह वर्ष और ये पंद्रह वर्ष की अवस्था के बाद क्या होता है काम करना बंद कर देता है ठीक है तो ये है थाइमस ग्लैंड चलिए अगला क्या है एडिनल ग्रंथि जिसको अधिवृक भी बोलते हैं तो एडिनल ग्रंथि या अधिवृक यह क्या है तो इसको देखिए टेक्निकल हम लोग टेक्निकल नाम से फोर एस या थ्री एफ से भी जानते हैं टेक्निकल नाम है ये फोर एस और थ्री एफ इस ग्रंथि को वही भी बताइए इस ग्रंथि को फोर एस या थ्री एफ भी कहते हैं क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि किस ग्रंथि को फोर एस या थ्री एफ से जाना जाता है ठीक है तो किसको जाना जाता है वो एडिनल ग्रंथि इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं क्या है कि इसे जो है एडिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं ठीक है इससे एडिनल हारमोन निकलता है इससे एडिनलिन नामक हारमोन निकलता है देखिए एडिनल हार्मोन से क्या निकलता है एडिन लिन हार्मोन निकलता है तो यहाँ से एक ही नाम से दोनों निकल सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एडिनल हार्मोन से एडिन लिन हार्मोन निकलता है ठीक है देखिए यह जो है एडिनल हार्मोन जो है इसका क्या क्या होता है इसका मुख्य काम है गुस्सा लाना देखिएगा किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ज्यादा बार बार पर वो चिट जाता है क्योंकि तो एडिन लिन हारमोन का काम ही है गुस्सा लाना चिलचिलापन लाना तो ठीक है एडिनल लिन हार्मोन का काम है जो कहाँ से निकलता है तो एडिनलिन हार्मोन ग्रंथि से निकलता है जो कहाँ से निकलता है एडिनलिन ग्रंथि से निकलता है फिर देखिए यह हार्मोन रक्त चाप को नियंत्रित करता है यह जो एडिनलिन हार्मोन है इसका काम क्या है तो ब्लड प्रेशर जो होता है रक्त चाप जो होता है उसको नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करता है इस हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं मतलब मारो और भाग जाओ मतलब पूरा खुश था किसी को मार दिए तो भागो यहाँ से तो इस प्रकार को हार्मोन कहते हैं लरो और उरो हार्मोन कहते हैं ठीक है किसको एडिनलिन हार्मोन को इससे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं इसको हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि जीवन रक्षा करने का काम करता है अधिवृक्ष से रेनिन नामक हार्मोन भी निकलता है देखिये इससे दो हार्मोन निकलता है एक बताए एडिनलिन हार्मोन निकलता है दूसरा रेनिन नामक हार्मोन भी निकलता है इससे रेनिन नामक हार्मोन भी निकलता है किससे तो एडिनल ग्रंथि से ठीक है जो करता क्या है जो रक्तचाप को यह भी नियंत्रित करने का काम करता है अतः रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में अधिवृक तथा थायराइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फिर क्या बोलता है कि जो रक्तचाप होता है जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करने में अधिवृक तथा थायराइड जो है ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन कौन एक अधिकवृक और एक थायराइड उसके बाद आगे जनन ग्रंथि देखो क्या है कि जनन ग्रंथि जनन ग्रंथि देखिए हम लोग स्पेशल इसके बारे में रिप्रोडक्शन सिस्टम ढंग से पढ़ लिए हैं लेकिन फिर यहाँ पर भी हम लोग हल्का फुल्का चर्चा करके आगे चलते हैं तो देखिए ये जनन ग्रंथि के बारे में आप लोग डिटेल से जानने के लिए मेरे चैनल के प्ले में जाकर के आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर वहाँ पर मैंने डिटेल से जनन के बारे में बता दिया है ठीक है यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का देख लेते हैं कि वैसी ग्रंथियां जो जन्म की क्रिया में भाग लेती है उसे जनन ग्रंथियां कहते हैं ठीक है मतलब वैसा ग्रंथि वैसा ग्लैंड जो किसी भी चीजों को जन्म लेने में जो भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं जनन ग्रंथि कहते हैं और इसमें जनन ग्रंथि में दो भाग ले सकता है कौन कौन एक ले सकता है मेल और दूसरा क्या फीमेल ठीक है हम लोग अभी इसमें उतना अच्छा चर्चा नहीं करेंगे ठीक है सिर्फ ये जान लीजिए कि जनन ग्रंथि जो है क्या करता है जन्म की क्रिया में भाग लेता है ठीक है चलिए उस अब हम लोग जानते हैं प्यूस ग्लैंड प्यूटिटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं प्यूस ग्रंथि या प्यूटिटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं ठीक है 
यह सबसे छोटी ग्रंथि है अभी जस्ट बताइए कि शरीर में जो सबसे छोटी है वो कौन है वो आपका है पीयूष ग्रंथि है ठीक है सब शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा पीयूष ग्रंथि है और एक अंतस्त्रावी ग्रंथि है ठीक इसका भार कितना है तो जीरो दशमलव छह ग्राम है कितना जीरो दशमलव छह ग्राम है यह मस्तिष्क के अधर तल बीचों बीच में पाया जाता है जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क के एकदम बीच में ये पाया जाता है एकदम बीच में मस्तिष्क का ठीक है यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है जो शरीर होता है वो जो बडी होता है अलग अलग कामों को नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करता है पिटुति ग्रंथि ठीक है अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कह जाते हैं अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्यों क्योंकि ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है लगभग शरीर में शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है कोई भी दिक्कत होता है वो सभी चीजों को कंट्रोल सभी चीजों को मेंटेन करने का काम करता है आपका प्यूटरी ग्लैंड इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं देखिए उसके बाद क्या कहते हैं थायराइड या ऑटू ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहता है ये कहता है थायराइड या अवटू ग्रंथि अभी जस्ट इसके पहले बताए कि थायराइड या ऑटू ग्रंथि जो है ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि थायराइड ग्रंथि तो पूरे शरीर को ही कंट्रोल करता है ठीक है लेकिन पीयूष ग्रंथि जो है वो थायराइड के कंट्रोल में नहीं आता है लेकिन थायराइड ग्रंथि जो है क्या है वो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहता है जैसे देखिए ढंग से समझिए कि पीयूष ग्रंथि का काम है पीयूष ग्रंथि का काम है शरीर के लगभग सभी भागों को नियंत्रित करना ठीक है लेकिन थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण ये नहीं कर पाता है ठीक है थायराइड ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि से भी बड़ा है वो तो पूरे शरीर को ही नियंत्रण अकेले कर लेता है ठीक तो थायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण नहीं करता है ठीक देखिए उसके बाद क्या है कि पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं जो प्यूटरी ग्लैंड होता है उससे निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं कौन कौन एक होता है टी एच एस टी एच एस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है थायरोक्सिन निकालने में मदद करता है कौन तो टी एच एस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन नहीं बनता है जब थायराइड ग्लैंड जो होता है जब थायराइड ग्रंथि जब थायराइड ग्रंथि होता है जब उसको आयोडीन की कमी महसूस होने लगता है तो वह थायरोक्सिन नहीं बनाता है और बीमारी घेंगा हो जाता है ठीक है तो वही कारण है घेंगा बीमारी होने का रीजन क्या है तो देखिए इसका रीजन यही था कि जो थायरॉयड ग्रंथि से देखिए इसका रीजन क्या था कि थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होने लगता है जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होने लगेगा तो वहां पे थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा वो जब थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा तो घेंगा बीमारी ऑटोमेटिक हो जाएगा तो क्या हो घेंगा बीमारी हो जाएगा ठीक है उसके बाद एस टी एच जिसको बोलते हैं स्टेक्टो थायरॉयड हार्मोन ठीक है यह क्या है यह वृद्धि को नियंत्रित करता है इसकी कमी से बोनापन जबकि अधिकता से व्यक्ति अधिकतर लंबा हो सकता है या जो कोई भी बड़ी होता है जो शरीर होता है उसको जो वृद्धि को कंट्रोल करने का काम करता है एस टी एच स्टेप्टो थायरॉयड हार्मोन ठीक है जैसे देखिए इसी की कमी से क्या होता है किसी में बोनापन आ जाता है किसी में जो बोनापन जो डिवार बोलते हैं इसको तो ये जो आ जाता है वो एस की कमी के कारण होता है और जब एस ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा अत्यधिक लंबा हो जाएगा व्यक्ति तो किसी भी व्यक्ति का अत्यधिक लंबा होना बहुत ज्यादा छोटा रह जाना इसका मुख्य कारण कौन है तो एस टी एच एस टी एच मुख्य कारण है एस टी एच ग्रंथि ठीक है एक होता है एल टी एच एक होता है एल टी एच जिसको बोलते हैं लेप्टोजेनिक थायराइड हार्मोन क्या है लेप्टोजेनिक थायराइड हार्मोन यह क्या है यह ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन के साथ मिलकर दूध के शराब में सहायता करता है जब किसी को देखिएगा किसी महिलाओं को या फिर किसी जानवरों को जब वो दूध का शराब ढंग से नहीं कर पाता है तो उसको डॉक्टर ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन देने की सलाह देता है ताकि क्या हो दूध का शराब अच्छा से हो सके तो ये होता है एल टी एच लेक्टोथेराइड हार्मोन ठीक है चलिए उसके बाद है कि मिश्रित ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में हम लोग जानते हैं यह ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का शराब करता है नाम से ही पता चल जाता है कि मिश्रित ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि या या हार्मोन को भी सराइव करेगा और एंजाइम दोनों इसमें अंत श्रावी तथा बहिश्रावी दोनों के गुण देखे जा सकते हैं अतः इसी को हम लोग क्या कहेंगे मिश्रित ग्रंथि कहेंगे जैसे अग्नाशय ठीक है अग्नाशय जो है पेनक्रियाज है ये क्या है मिश्रित ग्लैंड है और पेनक्रियाज के बारे में एक्सक्रिएशन उत्सर्जन तंत्र चैप्टर में अच्छा से बता दिए हैं तो वहां भी देख सकते हैं हम सके तो देखिए फिर भी हम लोग कुछ जान लेते हैं यहाँ पे अग्नाशय पेनक्रिया ये क्या तो यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है यह शरीर का जो दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वह है अग्नाशय पेनक्रिया ठीक है यह एक मिश्रित ग्रंथि या कैसा यह एक मिश्रित ग्रंथि है इसमें से भोजन को पूर्ण पाचन के लिए एक पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है 
जो एलियटी अग्नाशय का ही एक भाग लेंगर हेंस द्वीपिका होता है जो एलियटी अग्नाशय का ही एक अलग भाग है लेंगर हेंस द्वीपिका जिसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं पहला है अल्फा कोशिका क्या है पहला अल्फा कोशिका है इससे गुले की गौन निकलता है अल्फा कोशिका से तो देखिए पहला क्या है अल्फा कोशिका इससे गुले के गौन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है जो शरीर होता है शरीर में जो ग्लूकोज का स्तर को बढ़ाने का काम कौन करता है तो गुले के गौण करता है ठीक है जो कहां से निकलता है तो अल्फा कोशिका से निकलता है यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है यह करता क्या है यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में चेंज कर देता है कौन तो अल्फा कोशिका ठीक है चलिए उसके बाद है बीटा कोशिका क्या बीटा कोशिका इससे इंसुलिन निकलता है बीटा कोशिका से क्या निकलता है इंसुलिन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है जो शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होता है उसको कम करने का काम करता है ये कौन बीटा कोशिका ठीक है जो इंसुलिन निकलता है उसका क्या काम है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना ठीक है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करता है तो वो करता है इंसुलिन जो कहां से निकलता है तो बीटा कोशिका से निकलता है ठीक है इंसुलिन हार्मोन होता है जो प्रोटीन का बना होता है इंसुलिन क्या है तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है जो प्रोटीन का बना होता है ठीक है इंसुलिन क्या है तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो प्रोटीन का बना होता है अतः इंसुलिन एक प्रोटीन है इंसुलिन में जिंक जस्ता पाया जाता है इंसुलिन में क्या पाया जाता है जिंक जस्ता पाया जाता है इंसुलिन जल में घुलनशील होता है जो इंसुलिन होता है जल में घुलनशील होता है इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है बढ़ जाता है अब जब किसी शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाता है तो उस कमी के कारण क्या होता है शरीर में ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है जिससे मधुमेह या डायबिटीज या शुगर बीमारी कहते हैं ठीक तो मधुमेह डायबिटीज या शुगर बीमारी का मुख्य कारण क्या है कि शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना और ग्लूकोज का स्तर कब बढ़ेगा जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा घट जाएगा ठीक तो ये है इसका पूरा रीजन चलिए उसके बाद है गामा कोशिका तो देखिए ये गामा कोशिका क्या है तो इससे स्वमिष्टो स्टेरोन निकलता है गामा कोशिका से स्वमिष्टो स्टेरोन निकलता है जो भोजन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है जो हम लोग भोजन को निकलते हैं जो भोजन को हम लोग पार करते हैं हम लोग निकलते हैं तो किसके बदौलत निकलते हैं तो उसमें से एक एक आता है सोमेस्टोस्टेरोन सोमेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो गामा कोशिका से निकलता है ठीक है तो इसका काम क्या है भोजन के स्वांगीकरण में मदद करना चलिए उसके बाद यकृत लीवर ठीक है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जो बहिश्रावी है देखिए यकृत भी सबसे बड़ी ग्रंथि है लेकिन ये बहिश्रावी है ये अंतश्रावी नहीं अंतश्रावी में कोई दूसरा है ठीक है तो बहिश्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन आता है तो यकृत आता है या कभी कभी मिश्रित ग्रंथि का व्यवहार करने लगता है जो यकृत होता है कभी कभी क्या होता है मिश्रित ग्रंथि मतलब बहिश्रावी का भी और कभी कभी अंतश्रावी का भी व्यवहार करने लगता है या उधर गुहा में दाहिनी ओर पाया जाता है जो पेट होता है जो पेट का दाहिनी ओर होता है ये वहां पे पाया जाता है या फाइब्रीनोजन तथा हेप्रीन संश्लेषण का निर्माण करता है इसका मुख्य काम क्या है फाइब्रीनोजन तथा हेप्रीन का संश्लेषण करना या कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपाय पचे उसको तोड़ फोड़ तोड़ने फोड़ने का काम करता है कौन तो यकृत लीवर करता है ठीक जो विटामिन वसा में घुलनशील रहता है जो विटामिन वसा में घुल जाता है यकृत में जाके क्या होता है संचित रहता है यकृत में जाकर के वो जमा रहता है जैसे विटामिन ये विटामिन डी ये सब क्या है वसा में घुलनशील विटामिन है जो क्या होता है यकृत में जाकर के ये जमा रहता है और यकृत अपने क्षतिग्रस्त को सिकाओं का स्वतः ही क्या कर लेता है पुनर्निर्माण कर लेता है और फिर वही यकृत को जब कभी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह क्या था पुनः अपने आप निर्माण फिर से कर लेता है उसको ठीक है उसके बाद है कि शरीर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यकृत में ही पाया जाता है शरीर में जो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है जो तेल पदार्थ होता है शरीर में जमा हुआ वो कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा यकृत में ही पाया जाता है यकृत में बिलरूबी नामक द्रव पाया जाता है यकृत में देखिएगा कि एक बिलरूबी नामक द्रव पाया जाता है जिसके चलते क्या होता है जो हम लोग लेटरिन वगैरह करते हैं उसका रंग पीला होता है तो जो लेटरिन होता है उसका रंग पीला करने का जो काम का होता है वो किसके द्वारा होता है वो बिलरूबी नामक द्रव रहता है जो यकृत में रहता है उसका मुख्य काम ही है पीला करना ठीक है मल को पीला करना तो अगर इसका अधिकता हो जाए अगर ये बिलरूबी नामक जो द्रव है अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो उससे पीलिया नामक रोग हो सकता है पूरे शरीर में पीलापन जैसा दिखने लगेगा ठीक उसके बाद यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है यकृत क्या करता है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है यकृत ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदल देता है फिर यकृत ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में बदल देता है 
अतः यकृत के खराब हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा बढ़ जाएगा अतः यकृत अगर खराब हो जाए शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा बढ़ जाएगा उसके बाद देखिए कि यकृत कार्बोहाइड्रेट देखिए यकृत से क्या होता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट से वसा और वसा से फिर क्या होता है कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने लगते हैं तो वो क्या वसा में बदल जाता है और फिर उस वसा से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है ठीक कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से स्टेरॉयड होता है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो रासायनिक केमिकली रूप से क्या होता है वो स्टेरॉयड होता है भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु का कारण जो जांच करने के लिए यकृत की जांच किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मार गया हो तो उसकी जांच करने के लिए क्या करता है यकृत ही क्या ही जांच किया जाता है ठीक है ये कूपर नाम कोशिका पाया जाता है जिसका मुख्य काम क्या होता है कि वो मरे हुए डेड सेल को फिर से निर्माण कर लेना कोई जैसे कोई हम लोग कोई जहरीला चीज खाते हैं तो वो मर जाता है लेकिन फिर से निर्माण हो जाता है फिर कोई जब जहरीला चीज खाते हैं फिर वो मर जाता है लेकिन जब ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं वो कूपर सेल क्या होता है मर जाता है और फाइनली इंसान की डेड कर जाता है फाइनली इंसान की क्या तो डेट हो जाता है तो ये है इसका पूरा रीजन उसके बाद देखिए भ्रूम अवस्था में जो बच्चा जब अभी तक जन्म नहीं लिया हो वो पेट में ही हो तो वो भ्रूम कहलाता है तो भ्रूम में आरबीसी का निर्माण यकृत के मिश्रोडर्म कोशिका में होता है जो भ्रूम होता है भ्रूम अवस्था में जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है उसका निर्माण यकृत में मिश्रोडर्म कोशिका में होता है उसके बाद हम देखिए इसी चैप्टर में हम लोग एक छोटा सा चैप्टर है शरीर की गुहा जिसको कैविटी ऑफ बडी बोलते हैं ठीक है क्या होता है कैविटी और बड़ी बोलते हैं तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं क्या है कि शरीर में पाए जाने वाला वह खाली स्थान जिसमें कोई आंतरिक अंग रहता है वो उसे क्या कहते हैं गुहा कहते हैं कैविटी कहते हैं ठीक है तो देखिए कपाल गुहा मस्तिष्क किसी गुहा के अंदर रहता है जो मस्तिष्क होता है वो किसी गुहा के अंदर रहता है ठीक जो मस्तिष्क होता है वो किसी गुहा के अंदर रहता है इसके पीछे एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं फेरामेन मैगनन कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं फेरामेन मैगनन कहते हैं उसके बाद मुख्य गुहा क्या है मुख गुहा इसके अंदर मुख गुहा के अंदर क्या क्या रहता है गुहा के अंदर क्या रहता है जीव रहता है दांत रहता है ठीक है मुख गुहा के अंदर क्या रहता है जीव रहता है दांत रहता है उसके बाद वक्ष गुहा यह छाती में पाया जाता है इसके अंदर हृदय फेफड़ा थाइमस ग्रंथि ये सब पाया जाता है ठीक और फिर है उधर गुहा यह पेट में पाया जाता है इसमें अमाशय पिताशय यकृत अग्नाशय वृक बरिया छोटिया ये सब पाया जाता है उधर गुहा में ठीक है तो बस इतना ही था आई होप वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग।